இன்றைக்கி பயோ ஃபார்மசோடிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ கைனெட்டிக் சிக்ஸ்த்து செம்மில் யூனிட் ஃபோர் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிலபஸ் படி பார்த்திங்கன்னா மல்டி கம்பார்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் இதுதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஃபோரை வந்து நம்ம டூ டூ கிளாஸை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம ரெண்டு கொஷின் வந்து பார்த்தலாம் கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ்க்கு ஸ்டடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் இது பார்த்தலாம் செகண்ட் டோஸில் அப்புறம் கால்குலேஷன்ஸ் மெயின்டைன் டோஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ் டோஸிங் ஸ்டடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா கைனிக் கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ்க்கு டோஸிங் செகண்ட் கொஷின் வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் ஓகே கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸிங் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடிங் டோஸ் அண்ட் மெயின்டைன் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொல்லுவாங்க லோடிங் டோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஃபீவர் ஆகிட்டு நமக்கு ஏதாவது ஒரு காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பெட்டில் அட்மிட் ஆகிறோம் இல்லை லோ பிபின்னு சொல்லிட்டு பெட்டில் போய் அட்மிட் ஆகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பாடிக்கு வந்து குளுக்கோஸ் போடுவாங்க அந்த குளுக்கோஸ் போடுற மாதிரி நமக்கு போடுறது வந்து லோடிங் டோஸ் அது கூடவே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேராஸ்டமல் டேப்லெட்டோ இல்லை காய்ச்சலுக்கான டேப்லெட்டோ ஆன்டிபயோட்டிக்கோ கொடுப்பாங்க அப்புறம் கொடுத்துட்டு ஹைப்ப ஹைப்பர்டன் லோ லோ பிபினா லோ பிபி டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது அந்த டோஸ் வந்து கரெக்டான தெரப்பியூட்டிக்கல் விண்டோக்கு நடுவில் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அது மெயின்டைன் டோஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உள்ள டீட்டெயிலாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக வந்து புரியும் ஸோ வந்து இப்போ கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ்கிங் டோஸிங் வந்து சொல்லிடுறேன் ஓகே கைனட்டிக்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது என்னென்ன ட்ரக்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி ட்ரக்ஸ் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்கு ஆன்டி எப்பிலப்டிக் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த கைனட்டிக் ஆஃப் மல்டிபிள் டோஸ்கிங்கோட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வந்து இருக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம மல்டிபிள் ரோஸ் மல்டிபிள் டோஸ் ரெஜிமெண்ட்டாக கொடுப்போம் மல்டிபிள் டோஸ் ரெஜிமெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மெயின்டைன் ஆகும் எஃபெக்டிவ் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம சிங்கிள் டோஸ் கொடுக்குறோம் ஒரே ஒரு டோஸ் ஒரு தடவை அந்த மாத்திரை எடுத்துதான் போதும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி டோஸ்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன நம்ம அஷ்யூம் பண்ணுவோம் தேர் இஸ் நோ ட்ரக் இந்த பாடி பிஃபோர் தி ட்ரக் இஸ் அட்மினிஸ்டர் இந்த ஒன் டோஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பேராஸ்டமல் எடுத்துக்க முன்னாடி வேறு எந்த ட்ரக்குமே நம்ம பாடியில் அட்மினிஸ்டர் ஆயிருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் தென் நோ மோர் ட்ரக் கோயிங் டு பி அட்மினிஸ்டர் இந்த சிங்கிள் டோஸ் கப்பல் நடக்கும் <laughs> சோ இத நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணனும் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ரிபீட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம பிளாஸ்மால நம்ம ட்ரக் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒவ்வொரு டோஸ் இன்டர்வலுக்கு நடுவுல வந்து அந்த பிளாஸ்மா ட்ரக் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் சோ வந்து ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து அட்டன் பண்ணும் அததான் பிளாட்டியூ அப்படி சொல்லிட்டு சொல்வாங்க இந்த பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு மினிமம் இருந்து மேக்ஸिमम வேல்யூக்கு நடுவுல फ्लக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பின்னாடி ஒரு கிராஃப் வரும் இந்த அத பாத்தீங்க அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ தான் ட்ரக் அக்கோமலேஷன்னு சொன்னல அப்படின்னா என்ன அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஐவியில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரக் எடுத்துக்கிறோம் இன்ட்ராவேனஸில் அப்படி எடுத்துக்கும்போது இனிஷியல் பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து ட்ரக் எவ்வளோ இருக்கோ எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதை சி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது சி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வி பை வி இந்த ஃபார்மலாவும் நீங்கள் மா எக்ஸ் நாட் பை வி இந்த ஃபார்மலாவும் நீங்கள் மனக்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது டோஸ் ஆஃப் ட்ரக் பி அப்படிங்கிறது அப்பேரண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரக் இதுதான் அதோடய ஃபார்முலா ஓகே அடுத்து இப்போ இந்த ட்ரக் அக்கோமலேஷனால் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இஃப் செகண்ட் டோஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டோஸ் எடுத்து முடிச்சு செகண்ட் டோஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படி சொல்லுறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வந்து இந்த ட்ரக் வந்து ஜீரோக்கு ஃபால் ஆகிடும் நோ ட்ரக் அக்கோமலேஷன் இருக்காது இப்போ ஃபஸ்ட் டோஸ் எடுக்கிறோம் அது ஜீரோக்கு ஃபால் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செகண்ட் டோஸ் கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுத்தா நமக்கு வந்து ட்ரக் அக்கோமலேஷனே இருக்காது ஓகே ஹியர்
ஓகே அடுத்து ஹவ் ஓர் இஃப் த செகண்ட் டோஸ் இஸ் கிவன் இன் அ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கிடத்தி ஃபஸ்ட் டோஸ் கொடுத்து ஒரு ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்லேயே அடுத்து நம்ம செகண்ட் டோஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆல் தி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டோஸ் இஸ் எலிமினேட்டட் இப்போ எல்லா ஃபஸ்ட் டோஸ் எல்லாமே எலிமினேட் ஆகிருக்காது தென் த ட்ரக் வில் பி ஸ்டார்ட் அக்கோமலேஷன் ட்ரக் வந்து அக்கோமலேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் டோஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் செகண்ட் டோஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் தேர்ட் டோஸ் கொடுத்துருப்போம் ஃபோர்த் டோஸ் கொடுத்துருப்போம் ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்லேயே கொடுத்ததுனால இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அக்கோமலேஷன் நடந்து இருக்கு ஓகே இப்போ ரேட் எலிமினேட்டிங் ஸ்டெப் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே ரேட் ஆஃப் எலிமினேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் இன் த பாடி மல்டிப்ளைட் பை ரேட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எலிமினேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆஸ் த பிளாஸ்மா ட்ரக் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரக் எலிமினேஷனும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டோசேஜ் இன்டர்வல் அப்போ இஸ் த ட்ரக் அக்கோமலே ஒவ்வொரு டோஸுக்கும் ட்ரக் அக்கோமலேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ட்ரக் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு டோஸப்பையும் எலிமினேட் ஆகாத போது அக்கோமலேஷன் வந்து நடக்கும் அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டோஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இதே பாயிண்ட் தான் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து ஃபைவ் எம்ஜி பல் எம்ஜி பை எல்லுக்கு வந்து நம்ம டோஸ் வந்து கொடுக்குறோம் ட்ரக் எலிமினேஷன் டோ டியூரேஜ் டோஸ் இன்டர்வல் எப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்ஜி பை எல் தான் இருக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் டோஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ட்ரக் எலிமினேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மெயின் பாயிண்ட் ஹியர் த பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேஷன் எதை அப்ரோச் பண்ணால் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆர் பிளாட்டியூ அப்ரோச் பண்ணுது இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் எப்போ அப்டைன் அட்டைன் ஆகும் அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் த ட்ரக் என்டைரிங் த சிஸ்டம் எவ்வளோ அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள ட்ரக் என்டைர் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு அந்த சிஸ்டத்தை விட்டு லீவ் ஆகும் த ரேட் ஆஃப் ட்ரக் லீவிங் த சிஸ்டம் இதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே அக்கோமலேஷன் ஃபேக்டர் ஆர் அக்கோமலேஷன் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ பிட்வீன் தி இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டெடி ஸ்டேட் சி மேக்ஸ் ஹையர் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப்டர் தி ஃபஸ்ட் டோஸ் இப்போ இந்த அக்கோமலேஷன் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சி மேக்ஸ் சி நாட் பை ஒன் இதுதான் இதோட ஃபார்முலா ஓகே இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் நீங்கள் பைக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எதுக்காக நம்ம இந்த அக்கோமலேஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மல்டிபிள் டோஸ் கண்டுபிடிப்பான் எது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ட்யூரிங் த ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டோஸிங் இன்டர்வல் ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் டோஸிங் இன்டர்வல் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கோ அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஓகே அடுத்து செகண்ட் கொஷின் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் இதுனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ட்ரக் லெவல் ஆர் பிளாட்டியூ பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ட்ரக் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே அளவு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம பிளட்ல வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் பிளட் லெவல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ ரேட் ஆஃப் எலிமினேஷன் எதுக்கு நம்ம இன்னும் சொன்ன பாயிண்ட் செய்து அதுலேயும் நீங்கள் வரும் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரேட் ஆஃப் எலிமினேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் இந்த பாடி மல்டிபிளை பை ஃபஸ்ட் ரேட் ரேட் ஆஃப் தி கான்சன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேட் ஆஃப் ட்ரக் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எலிமினேஷன் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூரிங் த டோசேஜ் இன்டர்வல் ஆல்சோ நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் சொன்னால் இந்த பாயிண்ட்டை கூட பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எம்ஜி பை எல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து இவ்வளோ எலிமினேட் ஆகும் இவ்வளோ இருக்குது ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா பிளாட்டியூனா என்ன சிஸ்டமிக் ட்ரக் அதாவது நம்மளோட சிஸ்டத்துக்கு வந்து எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ட்ரக் லீவ் ஆகுதோ அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் என்ட்ரி ஆஃப் ட்ரக் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் என்ட்ரி ஆஃப் ட்ரக் வந்து லீவ் ஆகிற ட்ரக் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ நோ ஃபர்தர் அக்கோமலேஷன் இருக்காது ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் இதான் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஓகே இப்போ
ரிலீஸ் டேட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ் ட்ரக் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷனை சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பீக்க சி மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கம்மியாக இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் சி மினிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இருக்கும் எனி டைம் டியூ எனி டைமில் வந்து இருக்கும் டியூரிங் த டோசேஜ் இன்டர்வல் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோஸ் வந்து கொடுக்குறோம் டோஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு ஒரே லெவலில் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது இல்லை இதுதான் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் சி மேக்ஸ்னா கான்சன்ட்ரேஷன் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் மினிமம் இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம்குள்ளேயே தான் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷனோட கிராஃபிக்ஸ் கிராஃப் ஓகே இப்போ அண்டர் த கண்டிஷன் ஆஃப் மல்டிப்புள் ஐவி போலஸ் ஐவி போலஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் அட் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது பீக்ஸ் அண்ட் டாட்ஸ் வேற எவர் ஐவி இன்ஃபியூஷனில் கொடுக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வந்துருக்கு இது வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது போலஸில் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் போலஸ்னா என்ன ஐவினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐவி இன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா போலஸ்னா நம்ம குளுக்கோஸ்லாம் கொடுக்கணும் அது ஐவி போலஸ் அப்படி கொடுக்கும்போது ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்கும் ஐவி இன்ஃபியூஷனாக நம்ம ஸ்டெயிட்டாக அந்த இன்ஜெக்ஷனை வெயினில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவி இன்ஃபியூஷன் அப்படி கொடுக்கும்போது தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போலஸில் கொடுத்தா ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்கும் ஓகே அடுத்து எஃபெக்டிவ் டோஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டோஸ் எக்ஸ்நாட் ஆன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஸ்டெடி ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்போ இந்த டோஸ் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ அதிக டோஸ் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும் போது ஸ்டெடி ஸ்டேட் லெவலும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் சி மேக்ஸ் சி மினிமம் சி மினிமம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் இருக்கும் அதிக டோஸ் கொடுத்தோம்னா அதிக ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹை டோஸ் கொடுத்தோம்னா ஹை லெவலுக்கு போயிடுச்சு இன்டர்மீடியட்னா இன்டர்மீடியட் லோ டோஸ்னா லோவாக இருக்கு இதை வச்சு ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்கும் ஓகே எஃபெக்ட் ஆஃப் டோஸ் இன்டர்வல் ஆன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் இப்போ வந்து சில ட்ரக் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அடுத்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அடுத்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அடுத்து கொடுப்போம் சில ட்ரக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைம் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டோஸ் இன்டர்வல் நம்ம வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் மாறும் இதில் டவ் கொடுத்துருக்கல இது வந்து டோஸ் இன்டர்வல் இது வந்து டீ ஆஃப் ஆஃப் டீ ஆஃப் ஆஃபோட டவ் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரக் அகமுலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டெடி ஸ்டேட் லெவலும் அதிகமாக இருக்கும் லெஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து இருக்கும் இந்த சி மேக்ஸ் சி மினியில் பார்த்திங்கன்னா கர்வ் ஏ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டவ் வந்து ஸ்மாலர் தென் டீ ஆஃப் ஆஃபாக இருக்கும் இந்த டவ் வந்து கிரேட்டர் தென் சி ஆஃப் ஆஃபாக இருக்கும் போது டிகிரி ஆஃப் அக்கோமலேஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கும் பட் கிரேட்டர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் சி மேக்ஸ் அண்ட் சி மினி இந்த கர்வ் சி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வேலை டவ் வந்து வெறி ரொம்ப சுப்பீரியர் கேட்டது வந்து டீ ஆஃப் ஆஃப் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அக்கோமலேஷனே இருக்காது எப்பயுமே அதே மாதிரி சி மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் டைம் ப்ரொஃபைல் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம் சிங்கிள் டோஸ் கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே டைம் ரீ டைம் டு ரீச் தி ஸ்டெடி ஸ்டேட் எவ்வளோ நேரம் தேவை ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரெக்வைட் டு ரீச் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து டிட்டர்மைன் பை தி எலிமினேஷன் ரேட் கான்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எலிமினேஷன் ரேட் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் லைஃபுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கும் இன் ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் டோஸ் ரெஜிமெண்ட் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டெடி ரேட் வந்து அச்சுமாகிடும் எப்போ அப்படின்னா ஃபைவ் ஆஃப் லைஃப்க்கு அப்புறமேட்டு தான் அச்சுமாகும் அண்ட்லஸ் த டோஸ் இன்டர்வல் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடாது தி ஆஃப் ஆஃப் அப்போ மட்டும் ஓகே டைம் டேக்கன் டு ரீச் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து எதுவும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னா டோஸ் சைஸ் டோசேஜ் இன்டர்வல் நம்பர் ஆஃப் டோசஸ் இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்